ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ പിന്നെ ഒരു ഈസി ടിപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്നല്ലേ നമ്മൾക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ഹൗസ് വൈഫ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ സാധാരണ നോർമൽ വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് 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 ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ടിപ്പ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉപ്മ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉപ്മ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് നമ്മളുടെ ഉപ്മാവ് ഉപ്മാവ് സാധാരണ ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ് എങ്കിലും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മതി മാക്സിമം ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതി ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്കിലും ഈ ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉപ്മാ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉപ്മ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉപ്മ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്താണെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കുറേ നാൾ നമുക്ക് വെക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓയിലാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ കേട് വരാനും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കടുകിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കടുക് നന്നായി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഉപ്മാവിൽ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചേർത്താൽ മതി ഓപ്ഷണലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ ഇതിലോട്ട് കടലപ്പരിപ്പ് റൈസിൻസ് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു റെഡ് ചില്ലി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപ്മാവിൽ പച്ചമുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് എത്രയാണോ അത്രയും പച്ചമുളക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാനൊന്ന് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ചിലർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുക ചിലർ ഇതുപോലെയാണ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരരുത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പച്ചമുളകും ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എല്ലാതും നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് വരണം എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി നല്ല ഒരു റോസ്റ്റ് സ്മെല്ലെല്ലാതും മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കിത് കൂടുതൽ നാൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റോ ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉപ്മ റെസിപ്പി കേടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു സെ മിനിറ്റൊന്നും വേണ്ട അത് റോസ്റ്റായി കിട്ടാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോസ്റ്റായി കിട്ടും കരിഞ്ഞു പോവാതെ ഫ്ലെയിം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായിട്ട് വരട്ടെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ഉഴുന്ന് പരിപ്പും ഇതെല്ലാതും നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റോസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഉപ്മാവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ചേർക്ക ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപ്മ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉപ്മ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്തിനാ വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് പോലെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ
നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ റോസ്റ്റഡ് റവ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അടിയിലൊന്നും പെടാതെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തോ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുമാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് റോസ്റ്റിംഗ് ആയിന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം ഇതാ ഇപ്പം ഇത് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കയ്യിലൊന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു നമ്മൾ മണലൊക്കെ തൊടില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ഇതായിരിക്കും അതായത് നമ്മളുടെ ആ റവയുടെ സോഫ്റ്റ്നെസ് പോയിട്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്പി പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പാകമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഈ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതാ ഇപ്പം ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചു സ്റ്റൗട്ട് ഓപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തി വെച്ചാൽ മതി ചൂടെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെക്കണം അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് വെക്കരുത് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാശാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി ചൂട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാറിക്കോളും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഐറ്റം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടോട് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടാറുമ്പോൾ ആ വെള്ളം പോലെ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടോടെ ചേർക്കരുത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചേർക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊരു ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ബോക്സിലോട്ടോ ബോട്ടിലോട്ടോ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഉപ്പ് റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം സാധാരണ പോലെ പാൻ വെക്കാം അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഉപ്പ്മാവിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മളുടെ ഉപ്പ്മാ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉപ്പ്മാ റെസിപ്പി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്മാ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പ് ആക്കിയിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കേട്ടോ നല്ല ഉപ്പ്മായിട്ട് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പണി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ സവാളയൊക്കെ വഴറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിന് വഴറ്റാനായിട്ട് ഒരു സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉപ്പ്മാ റെസിപ്പിക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഉപ്പ്മാവിൽ ഒരല്പം ഗീ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഉപ്പ്മാ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ